हेलो मित्रों आप सब से मिला बहुत ही अच्छा लगता है आपके ड्राइंग रूम में आपसे मुलाकात करना कितनी अच्छी बात है और आज मैं थोड़ा और पढ़ूंगी विजन ऑफ हेवन टू में से इस किताब का भी छपना और प्रसारित होना बाकी है इस भाग में और इसका नाम भी उसी संदेश के समान है पिता का दिल उन लोगों के लिए जो दबाव में जीवन जी रहे हैं और उसे पुकार रहे हैं और पूछ रहे हैं क्यों वो रो रहे हैं लाजर के समय के समान पिता आप जल्दी आए आपको देर क्यों हो रही है हो सकता है आप में से बहुत ऐसे ना हो लेकिन मुझे लगता है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुकार रहे हैं जैसे लाजरस के समय हुआ आप इतना देर से क्यों आए और मुझे लगता है परमेश्वर के पास बहुत ही जरूरी संदेश है और इसलिए इस विषय में मैंने अपनी पुस्तक में लिख लिया वो मुझे जगाते हैं और उन्होंने कहा वेंडी अगर तुम वाह होती सोचिए जब लाजर की मृत्यु हुई थी तब हम सब अगर वाह होते और मैं इसे आपके सामने पढ़ना चाहूंगी तो हम सब मिलकर क्या करते सोचिए क्या कर सकते थे शायद हम थोड़ा रोते भी हमारे पास खबर आई है कि लाजरस मर चुका है और हम कहते हैं कि आपातकालीन स्थिति आ चुकी है आपातकालीन स्थिति जल्दी चलो जितनी जल्दी हम चल सकते हैं और अगर आज के समय में ये हुआ होता तो कुछ ऐसा दिखाई देता चेले बहुत ही हड़बड़ाए हुए हैं अपने आईफोन पे लगे हैं वे कई फोन कॉल ले रहे हैं आप सोच सकते हैं फोन आ रहे हैं और जा रहे हैं हमने यीशु को बीच रात में उठा दिया है और उसके प्लेन के टिकट भी बुक हो गए हैं नजदीकी हवाई अड्डे तक पहुंचाने के लिए कार भी तैयार है यीशु का सामान भी बांध दिया गया है और फिर सोचिए ये मुड़ते हैं और कहते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और अभी अभी तो उसके मित्र की मृत्यु हुई है और चेले वहाँ है और हम भी यही सोचते यीशु का मित्र मर चुका है और ये जा क्यों नहीं रहे हैं वो लाजरस से प्रेम करता था हम जानते हैं हो सकता है मरियम मार था भी फोन पर हो और हो सकता है उस समय कहना पड़ता मार था और मरियम से भी कि यीशु नहीं आ रहे हैं उस समय ठीक है हमारा दिल थोड़ा विचलित हो जाएगा और हम गड़बड़ा जाएंगे हम कहेंगे की ये तो बहुत ही देर हो गई है क्या इसे कोई परवाह नहीं अब हम मार और मरियम को क्या कहेंगे और पिता आपसे यही कहते हैं मेरी प्रिय संतान से कहो मैं उन्हें दोषी नहीं समझता आप उसे पुकार रहे हैं इसके लिए वो आपको दोषी नहीं समझता कि तुम अपने पिता को पुकार रहे हो उस प्रश्न के साथ क्यों जब आप महसूस करते हैं कि आपको धकेला जा रहा है तो आपकी सहन से बाहर है इस बदलाव के समय में आप कह रहे हैं अब्बा पिता आप क्यों देर से है आप काम क्यों नहीं कर रहे क्यों देर से है आप? आपको लग रहा है आपकी स्थिति बिल्कुल लाजर के समान है और सारे वादे मरते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनमें से कुछ तो बिल्कुल ही मर चुके हैं पिता क्या आपको मेरी वो आपातकालीन स्थिति दिखाई नहीं दे रही आप काम क्यों नहीं कर रहे पिता ने कहा और इस बात से मैं बिल्कुल चकित रह गई मेरे अति प्रिय मेरे एक लौते पुत्र ने भी मुझसे ये प्रश्न किया क्यों उस क्रूस पर और मेरी बहुत सारी संतानें भी आज मुझसे ये प्रश्न पूछ रही है क्यों आज इस बदलाव के समय में और वो दोषी महसूस कर रहे हैं और पिता ने कहा मेरी प्रिय संतान मेरा प्रेम तेरे लिए इतना महान है मैं करुणा का पिता हूँ तुझे समझते समझते मैं कभी भी थकता नहीं हूँ मैंने तेरे हर एक अंग को बनाया है तेरी माता के गर्भ में तू मेरा सपना है और तू हमेशा से मेरा सपना रहा है इसलिए मैंने तुझे रचा है पिता यही कहते हैं मेरे प्रिय हर एक परिस्थिति में शत्रु को पहचानना सीख वो भाईचारे का विरोधी है और वो झूठ का पिता है तेरे दिल को दूषित करने वाला मैंने अपने प्रिय पुत्र को उस गत समनी के बाग में कष्ट और पीड़ा में रोते और पुकारते हुए देखा है उसका मन इतना आघात था कि उसके पसीने में खून बह रहा था आप उस पिता की कल्पना कर सकते हैं जिसने उसे गत समनी के बाग में और फिर क्रूस पर देखा क्रूस पर जब यीशु ने व्याकुल होकर पुकारा और जब वो बिल्कुल अकेला था इलोई इलोई सबत खानी हे पिता हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया पिता ने कहा और मैं रोने लगी यीशु का वो प्रश्न क्यों बहुत ही गहराई से निकला था बहुत ही कष्ट और पीड़ा से भरे उस अकेले पन में मैंने उसकी ओर देखा और मैं रोने लगा क्योंकि मैं उससे प्रेम करता था और आज भी करता हूँ पिता ने कहा मेरी प्रिय हताश संतान मैं तेरी ओर देखता हूँ और मेरा दिल तेरे प्रति दया और करुणा से भर जाता है क्यूँकी तेरे आत्मा के शत्रु ने तुझे बोला है की परमेश्वर से प्रश्न करने का अर्थ उससे शत्रुता करना है लेकिन मेरी प्रिय संतान वो प्रश्न मेरे पुत्र के प्रश्न के समान था उस पीड़ा में आपके संसारिक विचार से तुम पूरी तरह से समझ नहीं सकते लेकिन संतान मैं तुम्हें बता दूं। आज तुम उस पर्दे से साफ देख नहीं पा रहे हो लेकिन इंद्रधनुष का वो वादा तुम्हारे सारे काले बादलों को छांट देगा मैं तुम्हें उस जंगल से निकालने वाला हूं। और हाँ तुम तो मुझे पुकार कर कह रहे हो पिता पिता और कब तक और मैं तुम्हारे प्रति करुणा से भर गया हूँ मैंने तुम्हे कभी भी त्यागा नहीं है 
मेरे बेटे को पुनरुत्थान से पहले उसके जीवन के सबसे बड़े कष्ट से होकर जाना पड़ा मेरी संतानी तुम्हारे साथ भी होगा और जब लाजर उस कब्र में था ऐसा लग रहा था जैसे यीशु को देर हो गई है बहुत देर हो गई है मृत्यु आई पुनरुत्थान से पहले मैं तुम्हें बताऊं पिता कह रहे हैं कि तुम उस असीम शांति के बीच में अपने सपनों का पुनरुत्थान देखोगे उस मायूसी की देरी में भी दृश्य के पीछे मैं लोगों को और परिस्थितियों को बदल रहा हूँ विश्वास करो मेरी संतान मुझ पर विश्वास करो जब येशु ने कहा लाजर बाहर निकाला ये देखने के बाद की सारी आशा चली गई है मुझ पर विश्वास कर मैं तेरा जीवन हर्ष और आनंद से भर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ लाजर बाहर निकल आओ वो सारी प्रतिज्ञाओं बाहर आओ वो सपने और दर्शन जो मरी हुई अवस्था में है बाहर निकल आओ आपके दिल की तमन्ना है जिनका पूरे होने में बहुत ही देर लग गई है अब बाहर निकल आओ मैंने तुझे छोड़ा नहीं है ना ही मैं तुझे भूला हूँ मुझे ये बहुत ही पसंद आता है जब पिता कहते हैं मैं तुम्हारे शहर में आने वाला हूँ मैं तुम्हारे फ्लैट के बाहर खड़ा होऊंगा, तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे जगह के बाहर और मैं पिता होने के नाते पुकार के कहूंगा लाजर बाहर निकला तुम्हारा पुनर्निर्माण तुम्हारा मुआवजा तुम्हारा पुनर्गठन आखिर कर यहाँ है भरोसा रखो भरोसा रखो मुझ पर ऐसा पिता कहते हैं और पिता ने ये कह कर बंद किया खास तौर से आपसे आज वो कहते हैं मेरी अति प्रिय संतान लाजर के समान भले ही तुझे बहुत सारी बातें समझ नहीं आती लेकिन मैं देर नहीं करता इसलिए मैं फिर से कहना चाहती हूँ अगर वो आप है और आपको भी ऐसा ही महसूस होता है और आप कहते हैं पिता मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता तो अभी आप जहाँ हैं वहीं खड़े हो जाएं। कोई बात नहीं परमेश्वर आपके दिल को जानते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी मैं अभिषेक के लिए प्रार्थना करूँगी कि उस कब्र में पुनरुत्थान आए आपके लिए ठीक है जैसा कि पिता ने आज के लिए ठहराया है पिता मैं आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ और पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रिय यीशु आप इतने करीब है उसके लिए आपका धन्यवाद उन सब लोगों के लिए जो ऐसा महसूस करते हैं प्रभु यीशु जब आप गदसमनी में थे और आपके पसीने में से लहू बह रहा था क्योंकि आप प्राण में इतने दुखी थे और जब आपने क्रूज पर पुकारा इलोए इलोए सबत खानी पिता आपने क्रूज पर मुझे त्याग क्यों दिया और वो तो आपके पिता थे जो आपको इतना प्रेम करते थे आज आप इन दिलों के भी बहुत ही करीब हैं इसलिए पवित्र आत्मा इस समय हम आपकी उपस्थिति और महिमा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा और आपकी उपस्थिति के लिए आपके दिलासे के लिए प्रिय पवित्र आत्मा आपके दिलासे के लिए मैं आपके दिलासे को मुक्त करती हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके दिलासे को मुक्त करती हूँ उन सारे घर के कमरों में और रसोई में भी और सब देशों के उन लोगों के दिलों में भी पूरे संसार भर के देशों में और पिता बस हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम कहते हैं कि राज्य आदर और महिमा आप ही का है आपके जैसा और कोई नहीं और पिता जब आप ये कहते हैं पिता कि कब्र के उस दरवाजे को खोल दो मैं यही हूँ और अभी मुझे देर नहीं हुई है पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय कि पिता आप आके खड़े होंगे हर एक उस घर के दरवाजे पर जो आज यहाँ हमसे जुड़े हैं और पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता जैसे आप अपने उस सामर्थ्य दाहिने हाथ को उठाते हैं पिता आप अपने सामर्थ्य दाहिने हाथ को उठाते हैं और पिता आप कहते हैं कि मैं कब्र पे पड़े उस पत्थर को लुढ़काता हूँ जैसे मेरे प्रिय पुत्र यीशु ने उस कब्र पे से उस पत्थर को लुढ़का दिया जिसमें लाजर था और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने पुत्र को मुर्दों में से जिलाया पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इस समय आप जीवन को उन वादों पर फूकेंगे जो वादे इन प्रिय जनों के पैरों में रखे हैं पिता पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप जीवन को फूक रहे हैं रेगिस्तान में पड़ी उन सूखी हड्डियों में पिता हम बस आपका धन्यवाद करना चाहते हैं पिता प्रिय संतान मैंने तेरे दर्द को तेरे आंसुओं को तेरी उस कष्ट को देखा है दिन ब दिन मैं देखता आया हूँ कि तू सोचता है कि शायद आज ही वो दिन है लेकिन वो दिन कभी बदलता नहीं ना ही तेरे आसपास की जो परिस्थितियाँ हैं वो तेरे लिए कुछ बदलती हैं उस रेगिस्तान के अनुभव से होकर जाते हुए तुझे एक लंबा समय हो गया है मेरी संतान प्रिय संतान अब तेरे लिए बहुत ही कठिन है कि तू एक और कदम उस सोते की ओर बढ़ाए और पिता तुझे कहते हैं आज के दिन अब और धोखा नहीं मिलेगा तू देखता है सोचता है कि एक सोता है पानी का और जैसे तू उसकी ओर बढ़ता है तो वो नहीं होता और पिता आज कहते हैं अब और ऐसा धोखा नहीं होगा 
अब तू जैसे उस रेगिस्तान के बाहर जा रहा है उस स्थान में जहाँ बहुत ही गर्मी थी आग के भट्टी के समान जलने वाला स्थान था अब तू वहाँ से बाहर निकलकर अपने वाचा के देश में जाने वाला है वो तुझे कभी भी असफल नहीं होने देगा वो तुझे कभी भी असफल नहीं कर सकता मित्रों वो कभी असफल नहीं करेगा आपको मुझे जाना है लेकिन मैं आपके पास छोड़ कर जा रही हूँ आपके लिए उसकी प्रतिज्ञा है जिसमें वो कहते हैं मैं कभी देर नहीं करता ऐसा लगता है कि मुझे देर हो गई है लेकिन ऐसा नहीं है प्रिय पुत्र प्रिय पुत्री तुम जिन्होंने मुझसे प्रेम किया है मेरे साथ तुम्हारा एक इतिहास है और तुम देखोगे कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में भी तुम्हारी परिस्थितियों में एक बदलाव आएगा और तुम अपने हाथों को खड़ा करोगे और दुख और विलाप के उन आंसुओं की जगह आनंद के आंसू होंगे टूटी हुई आशा के बदले तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का आनंद होगा और खुशी का तेल तुम्हारे ऊपर से बहेगा पिता एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ आपकी अनमोल उपस्थिति के लिए और आपके पवित्र आत्मा की अनमोल उपस्थिति के लिए आपके पवित्र आत्मा के वो अनमोल उपस्थिति आज इस टीवी के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचे दिलासा दे उन्हें दिलासा दे दिलासा अपने लोगों को दिलासा दे बहुत ही अद्भुत और शानदार नाम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं आप सब लोगों से बहुत बहुत अधिक प्रेम करती हूँ मेरे दिल से आपके लिए बहुत बहुत प्रेम वेंडी